。小满，昨晚跟你在一起吗？我有点担心他。阿姨，您先别着急，我再找找啊。你这两天都在家，那你妈妈来找你为什么不开门啊？你知道不知道她有多担心你？我就是不想见她。左啊，你什么时候学会这么任性了？对，我就是很任性。抱抱。我为什么不能和他生气啊？那你小时候还经常惹你妈妈生气呢。嗯，你怎么知道这件事儿啊？我在我家阳台上能看到啊，而且你家大门偶尔也开着。哦，你这个人，你从那么小就开始暗中观察我了？那都是顺便看到的。等一下，以前夏天，我妈都会让我。在院子里洗澡，你不会连那个都看到了吧？没有啊。你，你肯定看不到了。你还说你这个家伙，讨厌，我偷看我洗澡，还说没有是吧？你说没有，你说没有。静静吧，坐吧。啊，谢谢你啊，小满。小安给我回信息了。周教授，啊，不是，阿姨，我来只是想请求您。能不能再体谅一下左岸？对他再好一点？你什么意思啊？你是在指责我对小安不好吗？我告诉你，吴小满，我和我儿子之间一点问题都没有。我们最大的分歧就是你。只要你离开他，我们一切都会回到正轨的。阿姨，看来您一点都不在乎左岸了。你们之前之所以没有任何问题。那是因为左岸从来有什么事儿，他都不会主动去说。我和左岸从幼儿园开始就是同学，他在我眼里一直都很奇怪。他为什么从来都不和同学一起玩？他为什么永远都是孤孤单单的一个人？他为什么每一次遇到事情都逼自己做到最好？认识您以后，我大概猜到了他是不想让您失望吧？你到底想说什么？我想说的是，我最大的心愿就是希望左岸能够快乐。
他也说过我能够给他带来快乐，不管我有没有那么重要，我都信了。所以为了不要让他失望，我永远都不会离开他。只要他需要我，我就会一直在。告辞。今天我终于明白，小安为什么会选择顾小曼了。妈，小满去找过你了。说实话啊，顾小满这女孩确实不错，不过仅仅是不错而已，远远称不上优秀。妈，儿子。妈觉得他真的配不上你。你听我把话说完。他跟我说，他想让你快乐，这句话确实打动了。这么多年，妈确实忽略了快乐在你生活中的意义。那件事儿给你造成了很大的心理负担。这件事儿上，我这个做母亲的，的确存在实质的责任。妈，您别这么说。我那天的话，其实并不是要埋怨你，可你一直存有芥蒂，不是吗？我这些年一直都在想，如果您当初不去美国的话，也许事情不会发展成现在这个样子。也许吧，人这一辈子都要为自己的选择付出代价。过去的事情，我也不想做过多的解释。妈只是想让你知道，你和顾小满确实不般配，但他是你选择的，妈也会尊重你的意思。真的。但是安宁那边，你要考虑清楚了。在妈的心里，我一直希望你能和安宁走到一起。我去过他家了，他的情绪非常的不好。这一点也不利于他的康复，毕竟他是因为你才出的事儿。所以啊，妈不反对你和顾小暖谈恋爱，但是安宁那边，妈希望你能妥善的处理好跟他的关系，明白吗？嗯。那么，您想让我怎么做？我不想坐轮椅，我也不想坐副驾，只要我一句站。起来好了，我自己都不在乎。你乖啊，你妈妈话好吗